喂，妈。哎，你让我清静一下好不好？我都说过多少遍了，我现在不想结婚。那个，喂。今天有事，我肯定让你陪我去医院做 CT。青川铜火锅，选取的是当地散养的黄牛肉，以及高山之中的珍贵食材。于师傅的铜火锅，无论是在火候和食材上，那都是恰到好处，非常的完美。广元热凉面是我们当地的特色，可是这碗热凉面面条太过绵软，没有嚼劲儿。请再接再厉。三个警察自行车。冯师傅的宫爆鸡丁，香味浓郁，油料充足而不腻，肉食和素材搭配得当，该脆爽的脆爽，该软弱的软弱，材料各具风味又彼此和谐，实乃最佳。红灯笼理应挂上。薛老板，你可是要退出？金会长，我。我来了！让一下，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下！我们不退出。儿子，爸。儿子，你终于来了，丢死人了！没事，面我先做。你就歇着吧，啊！距离比赛结束只有八分钟了，好自为之啊，绰绰有余。见姐姐按摩专科没白上，揉个面跟杂耍似的。那当然，好歹也是学了门技术。
にしようと。关门拉面，请各位评委品尝。绝了！哎姐，姐夫当年是怎么做出这锅汤的？简直让人……飘飘欲仙呐！这次红灯笼，我是势在必得。果然不出所料，还是吃他爹的老本，毫无进步。关门剑，想用一锅老汤过关，不答应。他除了做不来老汤，其实人还是不错的。要想挂红灯笼，那就得靠真功夫本人。要不是他爹留下的那口老汤，他的面得能开张。也是，他家的面全靠老汤画龙点睛啊！二汤，青色糊了。呃，这个我们灯笼会觉得呢，关家拉面呐、啊，各种食材的搭配，以及出汤的口感，都是一流。但是这个面条的精华，面汤不是现场制作的，所以啊，所以又是二比二打平，明年再来是不是？恭喜这位选手，答对了。哎，明年，明年，我不服，你们针对我。放肆！如果没了那口老汤，你这面条能叫美食吗？哎，我问你，你除了做面条、煎炒烹炸、六包扁蒸、烧煮焖烤，哪样你会啊？你连一个做厨师的基本水平都达不到。我不管，既然选的是代表广元的美食，那就不能搞独裁，就让广元人民来选，群众的眼睛谁亮的，对不对？对对,对，我们广元的美食就应该我们广元人来选，一人一票，一人一票，我们要投票，我们要投票。既然这样啊，我们同意投票。在座的父老乡亲，如果觉得关门拉面能够代表我们昭化的顶级美食，请举手示意。哎哎！果然不出我的所料，群众的眼睛是雪亮的啊！教头，哎，这臭小子！你真的我，各位前辈，对于这碗面，我也想给出评价。他不行，为什么？他，他不是本地人，他没有资格。如果我是上届灯笼会会长，赵氏国的孙女呢，我可有资格。就算你是赵会长的孙女，可是。赵会长在餐饮方面的成就是无人能及的。如果今天是他来评判，那我们自会尊重。你又凭什么来做这个评判呢？凭我的舌头。舌头。这碗面，揉面的手法不错，运用的是拍、打、揉、抻，将面团的每一个细胞都足够伸展、缠绵在一起，面团的每一寸都与空气充分接触，又通过极快的按摩，将空气迅速挤出，于是面团柔韧劲道，即使面丝很细，也就煮不烂。
面汤，倒是有些意思。上好的猪骨，先将山奈肉桂胡椒、野生鸡、鲜麻、竹笋等辅料，放置足十年老砂锅调酒，过程极为精细。收他们一放。我告诉你，就这汤熬了至少都二十几年，放到现在都是过期食品，里面全都是食品残渣和盐和酸盐。我告诉你，我给你差评差评差评！说什么呢？太可怕了，太可怕了！这面汤竟然是过期食品，再也不吃，再也不吃了。是，什么过期食品？你你吃过没有？你说过期的。根据民意，我们宣布，关门拉面落选。就这样。姐，啊，不是不是。照什么什么什么牙？我跟你没完！我拉姐，你就别伤心了。这男人呐、啊，那得主动出击。难不成等天上掉下个男人来呀哎，对了，给你说个事儿。我不想知跟赵静雅有关。谁？赵静雅呀，她来继承赵家一招火锅店的。等等，老黄说清楚，继承赵家一招火锅店。静雅呀，以后这个火锅店啊，就全靠你了。自从你爷爷走了之后啊，咱们店的红灯笼就被灯笼会收回去了。都怪我没本事啊，红灯笼就要靠你拿回来了。放心吧，大叔。原来赵静雅她是醉翁之意不在酒啊，她当众诋毁我。不只是为了泄愤，而是为了和我抢红灯笼，最毒妇人心啊！那我们现在怎么办？天堂有路他不走，地狱无门他闯进来。既然到了本小爷的地盘，那就别怪本小爷不怜香惜玉了。你的意思？是要办了他，对，我们就是要办。静雅
招聘启事。这看样子，赵继阳好像很缺人呢。那就让咱们尽尽地主之谊，好好的帮帮他。行。哎，等会儿，你不是说要办他吗？其实办和帮在不同的语境之下，我在傻舅舅。办和帮在不同的语境下，他会。我要带你去浪漫的土耳其，然后一起去东京和巴黎。其实我也喜欢迈阿密。受什么刺激了？这一大早就喝酒。<笑>哎呀，有喜事儿。嗯，是不是又看上哪家的小白脸了？哎呀，什么呀？奴家这次是认真的。保密工作做得好啊。嗯，什么时候勾搭成奸的？那天，北风轻摇。广元的风怎么这么大？天高云淡啊！它从天而降。啊！走走走，我们俩一见钟情。<笑>哎，丹姐，嗯、啊，这这，他春梦也是梦，咱能不当真吗？啊，这个，嗯，还有这个，好。还有那个，这三个都要了，都不要，其他都给我打包了吧。得嘞，春梦有做那么真实的吗？那触感，那气息，简直是让人欲罢不能。怎么了，谢家园？快来，有条大鱼，人傻钱多的那种。我，你先稳住他。等我过来，哎，咱们好兄弟五五分账。姐姐，我想好了，赵家一招火锅店这么多年生意一直不好，一定是有原因的。是这样。如果在他们的后厨藏着一些不为人知的秘密，我知道了之后，就一定会让赵金强求生不得，求死不能。是这样，计划是这样的。一会儿我去厨房采蔗，你。去那边吸引赵金阳的注意力，尽量帮我争取时间。如果我好了，我会给你发信号；如果你出现问题，也给我发信号。OK， 够够够！任剑，怎么了？人不能为了五斗米折腰。我、你、你妈，我们都是要吃饭的。呃，说人话，我召唤小林通往刚刚接到消息，有大客户上门。所以我们家，把家这副富甲一方、称霸召唤、走上人生巅峰的机会，来了。走，赵建安的事你自己看着办吧。但是要记住，犯法的事儿，咱可不能干。哎呦喂，黄总，这个我就不得不说了呀。黄总，您看看这个串儿，这颜色，这成分，您上手一摸，哎。您摸摸看，这个木材您看看。行了行了，就把你刚才推荐那几样都给我包起来吧。得嘞，老板，来包起来。来好嘞，<笑>看。他就是这家火锅店的老板。看上去挺好相处的呀。看在你我有缘的份上，我就实话告诉你吧，他是一个十级的躁郁症还有精神分裂症患者啊。嘘，他最恨的，就是长得如花似玉的小姑娘，比如你。他会在夜里悄悄潜入你的房间，拿出一把尖刀在你脸上咔咔咔咔，让你比我年轻，让你比我漂亮，让你比我年轻，让你比我漂亮。你这下知道为什么这家火锅店招聘要求如此低了吧？我，谢谢大哥救命之恩，我不去了，我不去了。走得越远越好，永远不要回来，生命安全最重要。
。这位先生，你之前都没有干过服务业，没有这方面的经验啊？经验是可以需要慢慢累积，就像你我的感情一样。赵小姐，你明白了吗？不不不，不太明白。好，我再说一次，我们三三八阳光工程入会费只需要六万九千八，入会第二个月就会退你一万九。你的任务只需要发展三个下线。你是来面试的？婚礼要中式还是西式的？你想要男孩还是女孩？生一个还是两个？人间处处有机遇，遇见他，大力把握住他。你只要加入我们三三八阳光工程，人间再无穷人。你只需要躺在家里数钱。您是不是对这次面试有什么误会啊？调皮，茫茫人海中，我走进这家店，这何尝不是一场美丽的误会呢？滚！虽然我们只认识短短的不到五分钟，但我的心已经被你牢牢的俘获。赵小姐，我觉得我跟你好投缘，我给你打个折，会费只收你五万九千八，敢不敢动？这么震撼？要大声说出来！不，不要压抑自己的内心。哎，就要大声的说出来！关注去。文健，我是谁？我在哪儿？你在干什么？文健，干你干嘛？大人呢？快快快！新浪买手机六千，买自国外机票六千，给你打个折，一万。姑娘，做人要讲道理，你抢钱啊？我对这个手机已经有感情了。你还得再赔偿我精神损失费，想讹诈我，我曝光你，<笑>曝光我！你昨天当众非礼我，今天我找人故意来找茬，现在人肉无证据在，你还有什么可说的？你你想干嘛你？非礼你，我现在就可以非礼，就凭你的道行，想诈我？我实话告诉你吧，那些我叫来的人，我们合作很多次了，他们是不会工作。刚刚我确实没有证据。不过现在有了，我找来的人都是合作很多次了。你，我告诉你，今天你卑鄙。好，那我也给你算笔账。昨天你当着那么多人的面污蔑我家面馆，还有没了红灯笼，没生意可做了。我让你赔偿我们家名誉损失费十万。我靠！我就是想让你看看当年如来是怎么摆平孙悟空的。先是给你一巴掌，然后他笑着对你说：“哎呀，不要伤心啊，猴子，今天很明显我是如来，你是猴子。”行，反正面馆也没了，也没生意可做了，大不了以后我每天来你们火锅店门口蹲着，谁都不要做生意。无耻败类，欺负女人！我就是无耻败类，我就欺负女人，怎么了？我，薅我头发！你抓我头发！你黄老板，这个时候去吃那个官家面馆，哎，那面特别好吃，真的，我不骗你，那官家面馆就在前面。赵家一招，名字挺有意思的，今晚就在这吃饭了吧？哎哎哎，黄老板，黄老板，别别别别别，这家可千万别去。为什么？因为这一家。
他是个黑店。这东西难吃又贵不说，这老板，他还是个恶婆娘。听说他还是黑。哟，你这小地方还有这好人物，那我更要见识一下。哎，不是，说赔还是不赔？好，呸！这赔还是不赔？我这呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸！我赔你们呀，赔！这你不赔，我就曝光你！曝光，你曝光。我是来吃火锅的。打烊。火锅两千一桌。不卖。叔叔说，赔不赔钱？不赔钱，我曝光你。两千。滚蛋！两千。滚蛋！两千。五千呢姐，咱俩是好闺蜜不？当然。姐，你相信我不？当然。姐，那你就跟我说实话吧，这贱贱他是不是捡的？当然。不是，他是我亲生的，如假包换。哎，那怎么这么多年都没见过他爸爸呀？事到如今，我也就不隐瞒什么了。其实，他爸是个万幸。啊！每过三十年，他才能重返地球。当初，我和他就相遇在这米仓山，就仅仅那么一眼，就天雷勾地火，干柴烈火，心灵相通，身心灵通。哎哎，丹妮，丹妮，我还没说完呢，丹妮。两千一桌，不卖。说传说，赔不赔钱？不赔钱，我曝光你。两千，两千，五千呢先说好了，四六分，你六我四，合理。凭什么呀？这凯子是在我店里吃的火锅，没有我舅舅谢家元，这凯子在那吃火锅。哎，别凯子凯子的，要尊重金主爸爸。我当然尊重金主爸爸了，但我凭什么尊重你们啊？一个流氓，一个骗子。健健，我有一个问题，说。我们俩谁是流氓，谁是骗子？我，哎，不管你是什么人，这是我的店，我的厨房，哎、这是我的客人、哎，跟你没有一分钱关系。所以现在，请你立刻马上消失，否则我就报警，告诉你对我一图不轨。姐姐，说，我去，我说不过他，你不知道办他吗？现在，立刻，马上 ，now！ 瞅你那点出息，让开。什么？哎，我跟你说，你们俩别过来，要不然我回来啊！我跟你讲，啊，走，啊，那不是不是要办他吗？我要去灯笼会揭发他，把一家火锅店开成了黑店，五千一位啊，真黑！走吧，告诉你，哎，二八，三七，成交。不过，我有一个条件。黄老板，喝茶。老板呢？怎么不是他来？啊，这个我们赵老板说了呀。您呐，是我们店开业以来最尊贵的客人。他呢？
，现在正在为您准备菜品，亲自下厨，慢工才能出细活。你真的不会做火锅？不准确。那是。我从小就没进过厨房，所以，所以，最准确的表达应该是，你什么都不会做。天雷滚滚呀，那你开什么火锅店呢？你直接改成一个洗脚房不就完了吗？我还能教你怎么按摩。虽然我不会，但是我的舌头和味觉比常人灵敏百倍，任何菜品只要我尝一口，就能立刻说出配方。那有毛线有吗？吃饭我也会。我说配方，你来做。我们还按四六分钟。五五。这个除了尊敬，他没表达点其他的吗？表达。有啊，他表达了，他说：“您呐，长得特别的帅。”我没有女朋友，啊？那他下一句不是应该问我有没有女朋友吗？哎呀，黄总啊，您太聪明了，我都佩服您。您别说，他真稳了。那他有没男朋友呢？绝对没有。那刚才长得像青蛙的那只是赵老板的亲弟弟。哦。酸甜麻辣珍珠后，十八般武艺，高手出招步步通。啊、uh, ，看我施展那十足武功，麻辣小面皮，花手靠血旺的九宫。耶，要说法要行动，闻到你的脸上唇印都很红。不痛，要去红，四川美食可以全世界起新风。游戏解释变海陆空，特别的美食陪伴你，特别的感动。美好都表记在心中，谁说吃货一定会吃到走不动？编织也可以变运动，吃货的世界从不要太疯。嗯，好吃。灯笼会那帮老古董，还说我厨艺不行，我第一次做火锅就这么成功，这说明我是个天才。这位先生，吃火锅的正确顺序应该是先涮薯类和蔬菜，先把胃暖和起来，再吃肉类。啥厨？是我们四川红汤火锅，一定要先荤后素，先涮肉菜是为了让火锅底料更加浓郁。听我的。这样才能避免吸收太多脂肪，有利于控制总热量。啊呸！如果你先下土豆的话，非常容易糊锅，糊锅了味道就不好了，所以一定要后下素菜。就你懂。作为一个外地人，你肯定不可能在如此短的时间内理解如此博大精深的四川美食文化，所以慢慢享用吧。结账，刷卡人不见。那您慢走，欢迎下次光临。听说你没有男朋友啊？没没有吧？那你是什么星座？双鱼座。我白羊，绝配。哼。那你是什么名字？赵静雅。我记住你了，赵静雅。
，我们合作吧。我们谈恋爱吧。你虽然不会做菜，但是很有天赋。以我对美食味道的掌控，绝对能让你出一道。<笑>你说我不会做菜，你你你你你你你你你你我这侄子脑子不清醒，我看也是。我跟他解释解释。你俩慢慢想啊，我回厨房收拾东西了。我给我放下。你说这女人葫芦里卖的什么药啊？管他什么药呢，反正啊。这是我们深入敌人内部的一个好机会，我们可以直捣黄龙，报仇雪恨。对呀、啊，这恶气要是不出，都对不起我家老汤。没错，我们还可以趁机捞他一笔。怎么了？这个人傻是傻了点但至少能弥补我不会下厨的 bug。有了他。火锅店应该能开张了吧？完美！哇哦，既能挣钱，又能报仇，所以，在男人的世界里面，钱比自尊重要。在昭华，就没我光荣界办不到的事情。多要股份，把它榨干。就这样把你征服，完美，哇哦！呀这种事情不能看时间的，要看力道和节奏，而要和根据对方的时间，还要根据对方的反应，随时做出调整。嗯嗯，那他满意了，我觉得应该是满足。那他既然满足了，我们的事情。哎呀，我刚才太投入了，忘了问他了。这种事情怎么能忘呢？来，我来。哇哦，芊芊，你太棒了！哎，专业的嘛。我们聊了。还聊？三个人聊啊？好累的。在谈正事之前
，你们能听我先讲一个故事吗？好。从前有一个小女孩。他为了重振爷爷的火锅店，放弃了北京的高薪工作，和爱他的家人和小伙伴，孤身一人来到昭华。山高路远，陪伴他的只有一部手机。哎哎哎哎！一部手机，手机里的各种视频、照片。朋友、家人的信息往来，就是这个女孩的全部精神支柱。可是天不随人愿，这部手机却遭遇了厄运，一瞬间支离破碎，所有东西都没了。这个孤苦无依的小女孩，背井离乡，无依无靠。唯一剩下的只有这个火锅店，各种压力让他喘不过来气，他就像大海上的一艘小船，随时会被巨浪打翻。太可怜了，两位英雄，你们愿意帮助这位苦命的人？那么，就请献出你们的爱心，让他的世界变得更加美好。一式两份，写下你们的名字，你们就正式成为爱心的传递者。这是一件多有意义的事情啊！我总觉得这件事不太对啊，要不咱们再考虑考虑？考虑啊，考虑考虑！你还考虑什么呀？哎呦，哪点同情心呢？这么可怜的妓女，你要考虑？我真有同情心。这这这这这，你要考虑，你是不是人呢？我签，我签，我签，我签，签，签了。赵。怎么了？哎呀，我刚才摔了一跤，把脚腕给崴了。啊？怎么把脚崴了呢？等我给你看看。我我，你不打人呢？这个崴脚可大可小，我学过按摩呢，我是专业的，我给你看看。就对了，太惨了！你说，我们今天都干了什么？听了故事，献了爱心没？你说我们这合同，到底签的是什么？不知道啊。不是献爱心吗？因关文健欠赵金雅人民币五十万，关文健需要在火锅店免费工作两年，还清欠款。因关文健欠赵金雅人民币五十万，作为帮凶谢家园需在火锅店内免费工作两年，替关文健还清欠款。哇 ！P.S. 最后，真心欢迎你成为我火锅店的员工。明天上午准时来上班哦，迟到一分钟多免费干一天。你敬爱的老板赵金雅，么么哒，么么哒。赵金雅，我要杀。
杀了你！臭贱人！干什么？他是跑的，杀人是犯法的，杀人是要偿命的！放开我！我告诉你，他既然侮辱我的智商，我受不了！你没有智商！我要不把他赶出赵华，我是不是快放开我？不是这样的！放开我！找金元！嘿嘿，是，嗨，嘿 ，K O， 还下去，还下去，还下去，气死我了，气死我了，气死我了，干什么呀？还下去。明天晚上试吃会，什么都还没准备，还不快去采购？好。好。嗯，钱呢？我给你们一个小时的时间，不，一分钟，否则我罚你们钱。啊，罚钱？一百，两百。不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，这什么呀？我怎么知道是什么呀？我还想问你呢，我嘴怎么那么咸呢？你把什么放我嘴里了？钱呢？钱呢？钱呢？钱呢？给你了，我不知道扔哪儿了，找呀！钱呢？钱呢？啊！钱呢？这、这、你看什么看？不是钱，钱呢？钱呢？喂，哎，王总，啊，对，那个橄榄油我收到了，嗯。你再给我拿一批货吧，哎，好的，嗯嗯嗯，谢谢啊。都说女人心海底针，可男人的心更是猜不透。
当年我那死鬼老公说去给我建一座城堡，那一去就再也没有回来。哎，你有在听吗？有啊，你说。现在健健也是，突然就搬去赵家一找火锅店住着，问他为什么，死也不肯说。哎呀，多拉姐啊，这不是明摆着的吗？说呀。因为女人呗。啊，光远的小城外有两个笨小孩，出生在九零年代。千麦生气，拍不雅照，我们不能再陪他牵着鼻子走了。而且这两天，为了什么开夜市是会，姐姐。我收。哎，我可听说那个赵静雅在北京的家境不错，现在呢又继承一家火锅店。你儿子，这是给你空手套儿媳妇去了。哎，也是哈，这二十多年啊，我就没看他交过女朋友。这下可好了，我还以为他是那个，哪个？我们每天起早贪黑，吃的是清汤寡水，住的是破屋子，还要被他打骂，越想越憋屈。我觉得我们已经没有明天了，没有明天，不能再这样下去了。你们家健健跟赵静雅，那就是王八看绿豆，他看对眼儿了。你看我，不也是等了三十几年？他等来了我那个小狼狗，汪汪汪汪汪汪汪！哎，说起你那小狼狗啊，镇上的人啊都在议论他，说他出手特别大方。这话是我们的地盘，怎么能让他这个小丫头片子骑在我们头上撒野？那我们现在怎么办？是时候让他吃点苦头了，丹妮啊。你可得盯紧了，这有钱的男人啊，都花心。哼，谁要是敢跟老娘抢男人，嗯，我分分钟死了他，买我哥。请问这家客栈的老板啊，是我。姑娘是吃饭还是住店呀、啊？哦。请黄泽思先生住在这儿吗？请问你找他干嘛呀？来看看，那个肉挺便宜的，五块钱一斤。那个肉不是好肉，这个肉带花，正宗五花肉。来，不用不用，张哥<咳>，我们觉得那些肉啊，就挺好的，全都是新鲜的。老板，有没有不新鲜的？咦，我这菜都是新鲜的，刚从地里弄来的。我知道你这都是新鲜的，但是我们要不新鲜的。啊？吾皇啊吾皇，你告诉我，谁是这世界上最美的女人？云朵啦，出来！<笑>再说一遍，呃，就你和朵拉并列都好看。你，干你儿！我作为一个男人，我实话跟你说，你和那黄泽思，吴皇啊吴皇，睡都睡了，这床罩也拆了，赶紧成老娘的男人，你又一剩女，还是我们朵拉漂亮，我哈，你，你好，你给我站好。
，你找我打是不是？回来，给我站住！来看看，那个肉挺便宜的，五块钱一斤。那个肉不是好肉，这个肉带花，正宗五花肉。来，不用不用，张哥。我们觉得那些肉啊，就挺好的，全都是新鲜的。老板，有没有不新鲜的？咦，我这菜都是新鲜的，刚从地里弄来的。我知道你这都是新鲜的，但是我们要不新鲜的啊？那个肉，嗯，它不是狗人吃哦。不瞒你说，我们确实是买给狗吃的。狗吃？我们要二十斤，明天早上送到赵家一招火锅店。但是这。这收据上，那我懂得些。优质的肉，优质的家。哦，哎，张哥，就有个事儿啊，如果我们赵静雅、赵老板打电话找您，您可千万别……啊，啊，有话说，有话说，几十年的兄弟了。<笑>我爸给你多少钱啊？让你来监视我，我双倍给你。拿上了钱，立刻。马上，从我眼前消失。董事长派我来，是协助您运行昭化古城收购项目的。Come on， 我堂堂一个宾夕法尼亚大学的 business genius， 需要你的协助。董事长希望古镇收购能够万无一失，毕竟这是您第一次独自运行大型收购案。你董事长助理的职位怎么来的？你心里自己最清楚，那自然是董事长赏识，我运气好罢了。行了行了，你赶快走吧，见着你就头疼。我就住在你隔壁，有任何事情，随时联系我。那我叫你做什么，都行是吧？你知道我最擅长什么？彩彩，到；西西，到。我们今天的任务是：制霸昭化古城，宣传赵家一招火锅店。我们的口号是：风里雨里，一往无前；齐心协力，文明八方。很好，这次的宣传能多夸张就多夸张，上天入地无孔不入，要让整个昭化啊不，要让整个广元都知道，我们家火锅店重新开业了。哎呀，呃，小夏，啊，小夏。那个，我看你跟泽斯挺熟的啊，丹妮姐，小黄总是我的上司，董事长派我来协助他工作的。哦，呃，那那你们孤男寡女的一起出行，他他女朋友不吃醋吗？据我所知。他现在还没有女朋友呢。呃，明月啊，你看皇氏集团家大业大，呃，这一次你跟黄泽斯来招化做什么项目啊？无非就是旅游啊、美食什么的。马老板在吗？哎，在呢。哎呀，不知道。这是赵家一招火锅店的请帖，诚请您参加免费试吃会。啊，免费试试。哎，我儿子也在你们店里，我也有份儿吧？员工家属当然是有福利的，这是您的请帖。小妹妹，有我的请帖吗？好帅，可是没有你的请帖耶。真的没有吗？真的没有。
，站住！又照了吧？<笑>去了这么久，菜都买回来了吗？这是账单，这是剩下钱，就剩这么一点儿。你们是不是中饱私囊了？对了，老板，昭化一夜有一个叫黄泽思的帅哥。他说：“如果给他发请帖，这次试吃会的所有费用，他买单。”黄泽思，那个凯子黄总，金主爸爸。那你的发呀，发了，干得漂亮。发好了。哎，赵老板、啊，如果我们再拿两瓶酒来壮壮台面，是不是更好吗？可以。看到没？一句话就能搞定的事儿，你能行吗？可昭化古城这个项目可不是那么简单的。行了行了，我都调查清楚了，这里的店铺生意都很一般，游客也很少，只要跟他们谈好价格，拿下古城不是问题。那你的意思是，你已经都跟他们谈了？这个嘛，哎，一个个聊，那得聊多久？没效率，我都打听过了。整个昭化古城最有影响力的就是灯笼会，只要搞定灯笼会的人，让他们出面，整个镇子上的人都会乖乖听话。我也约了灯笼会的人见面，据说就是几个老家伙，砸点钱，分分钟摆平。我已经把利害得失说得很清楚了，古城开发是板上钉钉的事。各位老人家，你你们也一把年纪了，也该退出历史舞台了。现在跟我们合作，拿上了钱，去享清福，皆大欢喜嘛。这孩子怕是把头摔坏了，净说胡话了。是啊，估计是前几天。从高处摔下来，是不是头先着的地啊？<笑>哎，老头，我这是开发，高端开发 ，understand？ 不会，碰了，脑子有问题，绝对有问题。听说啊，他在城里头是见啥买啥，连那痰盂都得买几十个在屋里头，而且。还花了五千块钱吃了顿火锅，<笑>你说这老子是不是有问题？哎，怎么这么说别人嘛？孩子还没断奶呢。我这是市场调研，而且还能拉高你们招化的 GDP。哎，什么情况？哎，我碰。这个王氏集团，皇氏集团，王氏集团。笨皇室集团，我不管什么皇室还是王室，总之有你们这样不靠谱的人来谈事儿，就证明这家公司有多么糟糕。所谓的开发实力更令人怀疑。妖姬，你，昭化小而精，宣传却相对封闭，更上不运营仅能维持生计。改革和发展是势在必行的事情。
，不是啥。哎哎哎，我我我我，哎，夏雨啊，我告诉你，那些老头子冥顽不灵。当然，这是我的工作，小黄总。你知不知道，你的笑很假？很让人讨厌。对您，我的笑一直都是真诚的。厉害，佩服。你早点休息吧。嗯、哦，对了，既然你情商这么高，你告诉我，喜欢一个人什么感觉？这个，每个人应该都不一样吧。但是你要是问我下一步怎么突破灯笼会，我倒是更清楚。你说，要是我把古城开发好了，静静会对我上点心吗？肯定会呀、啊，只要你按我说的做，我会助你一臂之力的。那我们一言为定。一言为定。为什么把肉冻起来？就这种肉，只有冻起来才不散架。你看我冻起来的肉，跟好肉没什么区别。厉害啊，小 case。哎，你这个是什么？嗖嗖嗖，这你就不懂了吧？这是科学，再烂的树叶子被这白醋泡了一下，都翠绿翠绿的。最主要的是，人畜无害。就是，犯法的事儿我们可不能干。那当然。你慢忙着，我招客人去了。哎，咚咚咚咚咚！两位，里边请。看什么呢？泽斯啊，我这刚刚还看他在大堂呢，一转眼人就没了。男人不能看得太紧，会适得其反的。他就住你家楼下，天天看你还没看够啊。哎，上次吃赵家火锅，好像是十几年以前了。自从赵会长去世以后，赵家火锅的味道，很长时间没有尝过了。是吗？赵会长去世以后，再也没吃到那么好吃的火锅了。哎，您说，他孙女儿的手艺究竟如何？如果他想挂红灯，那起码得有他爷爷七成的功力。嗯。技术，小谢，哎，小关呢？他不是也在火锅店吗？呃，他他呀，他他厨房忙着呢。呃，技术，他是……哦，明月，你好，我叫夏明月。啊，我我叫谢家园，我是小黄总的助理。小黄总，黄泽斯，静静，啊，太 easy， 刚到，有我呢。啊、那个黄总，谢谢你。
对我们火锅店的支持哈。小意思，千金难买，你高兴？<笑>啊，开席了，我们走吧。感谢大家参加此次赵家一招火锅店营业前的试吃大会。我们选用的都是最好的食材，嗯，火锅的口味也是我们亲自把过把的关。可能没有我爷爷做的那么那么好。各位。此次照下一招，重新开张，准备仓促，可能有些不足，还请大家多多包涵。但是，照下一招，始终在努力。今天请大家尽情品尝，多提意见。我和赵老板在此谢谢大家。叶子怎么一大股醋味呢？哟，你看这个啊，这硬邦邦的。哎呦，还有这叶子，菜叶子它都蔫了，已经，这也太不新鲜了吧？好像不太新鲜。朵拉姐，嗯，你说，这要是你命中注定的东西。拿下了别人的手，你会怎么做？这个世界上哪儿来那么多命中注定的东西、啊？这，哎哎，怎么了，丹妮？怎么了？好啊。我们的美少女老板赵静雅，<笑>赵静雅，你简直是丧心病狂！你用烂肉、假酒和剩菜来招待我们，想要命的乡亲们啊！哎，通通都不要吃，不要吃啊！要命的通通不要吃，通通不要吃！说你呢，把那个筷子给我放下！你、你们。走，哎，等。静静，没关系，我们再办一下，钱不是问题。黄总，您走吧。这些乡巴佬没见过世面，别难过了，静静。要不，我带你去看星星。我求你了，我现在只想静静。可是，我不。你要是想让他不讨厌你，赶紧跟我走。我真傻，真的。我单知道开店的时候要买好菜，却不知道菜买回来可能是坏的。我一大清早就起床开了门，拿钱去给谢家园和郭文健去买菜。他们虽然看着坏，但我打心底还是相信他们的。菜买回来我急了，没剩几个钱，我打电话去问，人家跟我说他没骗我。谁知道今天？赵老板，我错了，是我骗了你。我和菜市场贩子串通一气
，高家梅见我，只回扣，我不要脸，我也有错，我明知道是错了，但是我还是犯了错，我就是想让你难看，但是最终还是铸成了大错。是人，我错了。我和菜市场贩子串通一气，高家梅见我，是回扣。把这个签了。从今天起，你们两个人要在我这家一招免费打工五年。除了吃住，其他什么都不管，不得有异议。真他妈不要脸！你说谁呢？他在说我。啊！签。去你的！泼妇。泼妇，你知道我衣服有多贵吗？都限量版的，一个乡下土包子。你给我闭嘴！这客栈是老娘的，我偏不让你住。我告诉你，黄泽思，你别以为你有几个臭钱，你就可以玩弄人家感情。我马丹妮也是有骨气的。你胡说八道些什么呢？我，全镇的人都看到了，你。你好心出枪，我出枪，我出谁的枪？你倒是说说。马老板，这生气归生气，生意归生意呀、啊，你什么意思呀？我会让他对你经济上有所赔偿，我们会包下所有房间，双倍价钱。嗯、党爵。啊，那个天凉了，东西你们自个儿收拾吧，早点回屋休息啊。看到没，这女人啊，就该这么哎呀，我和谢家园的卖身契都签给你了，你还在这伤春悲秋呢？我最大的错，就是相信了你和谢家园。都怪谢家园！坏了，居然给他画了花脸，戴上猪头，出去游街，就就就就这样这样，我游街，花脸。喂，黄总。是是是，我已经跟进了。我，对不起。有什么可以帮您的吗？请赐予我力量吧
，让黄泽斯身边所有的花花草草，全部都斩草除根。福旺，我希望静静能立刻跟我结婚，永远只爱我一个人，这样我就可以给他买包买钻石、买口红了，然后相亲相爱，幸福到老。记住，记住，我们错了。哎哎，快起来，起来，起来，起来！你们这两个孩子干嘛呢？来，佳玉，起来，起来！你们怎么就错了？是智慧那间的烂菜、假酒，都是我俩准备的，跟赵老板一点关系都没有。你们两个熊孩子做这种事干嘛呢？因为我们嫉妒赵老板的美貌，嫉妒他的能力，嫉妒他这么年纪轻轻就可以当老板，所以我们要摧毁他，我们要让他一朝万年，我们要让赵家一朝永远挂不上红灯笼。<笑>我们是人渣，我们是败类。呸！两位前辈，现在整件事情的原委已经真相大白。没想到，太优秀也是我的错。这两个人居然使用小三郎的手段来害我。哎，赵老板，既然他们俩说的事实。那我建议你马上报警，再给我一次洗心革面的机会吧，赵老板，不要毁了我们的一生。我是个宽宏大量的人，愿意给他们一个改过自新的机会。今天我带他们来，其实是想让两位前辈了解事情的真相。我们。已经了解了，然后呢？您看，我真的是特别无辜。既然你们已经知道了事情的来龙去脉，那对我们赵家一招能不能从轻处罚？哼，虽然罪魁祸首是他们两个，但这也说明你在管理上有问题。哎，难道不该罚吗？该罚该罚，这两天我们是严格按照灯笼会的要求停业整顿、道歉赔钱，但是要让我们五年都不能挂红灯笼，这个会不会有点太过了？是啊，太过了。什么太过了？按照灯笼会的规矩，但凡出了这种事儿的店家，是要被逐出广元的。你现在只是被罚五年不能挂红灯笼，那都是看在你爷爷曾经是会长的份上。既然各位老爷子和我爷爷都是老交情了，那何不再给火锅店一次机会？大家都知道，这个火锅店是爷爷的毕生心血，红灯笼也是爷爷最引以为傲的标志。如果五年都不能再挂红灯笼，那爷爷的在天之灵。刚才啊，也正跟金会的长商量你们火锅店的事儿。这个五年时间呢，是有点长。我们呢，正在想办法，看能不能。不能！灯笼会的规矩，不能破。哎，老金呢？这规矩是死的，人是活的，什么事不能变通呢？对对对对对，只要是能让我们火锅店重新挂上红灯笼，什么条件我都答应。真的，真的，什么条件都能答应，我都答应。金钱是你的优势，也是劣势。当爱情和金钱同时出现的时候
，这个钱你省着点用。才一百，我先走了，有事情再联系。拜拜。等等，你不是说要把我追进去吗？这女孩要追，古镇开发项目也不能停啊。你放心，我一定会很好的跟进开发项目，这样我才能让你后顾无忧的去谈情说爱呀、啊，对吧？哎，永不放弃，努力拼搏。选择坎坷，搏击成功。命运不能等待，命运需要把握。各位抓家一招的精英们，虽然我们火锅店遭遇了创建以来最大的危机，但是危机也是转机。我们要全员上下一心，再创火锅店的昔日辉煌。要相信，我们是最棒的。来，握紧你们的右手，举起你们的拳头，大声喊出来：“我可以的，我可以的，我可以的！”赵继亚，你疯了吗？你受什么刺激了？啊、嗯！我可以的，舅舅，你也受刺激了吗？醒醒，醒醒，醒醒，醒醒，静静。赵老板说的没错，我们要咸鱼翻身，我们要证明自己。我可以的，我可以的，怎么就可以了？你也不想想，咱们要达到多少营业额？多少？五万。只要你们赵家一招火锅店，日营业额达到五万，我不但不追究你们试吃会的责任，反而。立刻把大红灯笼给你们还回去！荒唐！要想挂红灯笼，那都得经过我们灯笼会的严格考核，对不对？你单纯以营业额来决定，还有失偏颇嘛，是吧？是。哎哎哎，老金啊，你也别着急，听我说完嘛。除了每天日营业额达到五万，还要满足下面几个条件：第一，不能包场。第二，必须是真实的时刻。第三，我们灯笼会要派出一名成员，全程监督、结算流水。同时，每天的菜品必须新鲜、干净、卫生。哎，老金，这样就没问题了吗？阿里，和你什么？同什么？一天五万工资。但是金雅，这件事呢，我们属于特事特办。所以一旦失败，赵家一招火锅店必须承担相应的责任。什么责任？如果失败的话，你必须转让火锅店。另外，你要永远离开广元。金雅，你要想清楚。让我们再考虑一下。好，就这么定了。愚蠢。这女人啊，就是头发长见识短，这明显是个坑啊！赵静雅这傻丫头，还往里跳。我看啊，这店早晚保不住。谁说保不住了？洗洗菜菜，我去打酱油。徐家园，赵老板，你不是号称人脉最广吗？明天开业的时候，让店里坐满。坐满。我好像失忆了，你说什么？嗯，<笑>开玩笑的，不就坐满吗？我现在就去，我去帮帮忙。关文健，这火锅店的存亡与否，可是少不了你关大勺。那还用说吗？这个任务对你来说确实有点难了啊，负担到你稚嫩的肩膀上确实难为你。不过你放心，只要我关文健在，这些问题不是不可能解决。来吧，转账吧。静静，你麻醉厅管的严，我手里只有一千多块钱，你要两三万我实在没有。爸，你再帮我想想办法吧，我这还差一大截呢。姓赵的，你竟然敢藏私房钱！哎，你别别别别别别别撒手！金姐啊，我是妈妈，你为什么要钱啊？孩子肯定遇到难处了
，妈，我火锅店需要资金周转，我现在手里没那么多。你看吧，你看吧，我早就跟你说过了，那个乡下的火锅店开不下去，是个无底洞，你就是不听。妈，你就说你帮我帮我吧，肯定不给呀、啊！你都多大的人了啊，还伸手问家里人要钱？我跟你说，要不是现在机票不打折了，我给你爸早飞过去抓你了。要飞你自己飞，你赶紧给我回来啊！嗯，你放手啊！啊，那个黄总，呃，我还正好事儿找你呢。呃，这次你不会白忙活的。就算投资好了，数目很小很小的，但是对您来说也算是很小很小的。静静。我破产了，你能收留我吗？我。妈，这又不是什么巨款，我个人认为，取款机比人点的清楚。我觉得差不多了吧。哎呀呀，哎，你看你一打岔，这数字多少来的？哎，再来一遍，再来一遍。行了。哎呀，这好歹也是你老婆本儿，不能出错。什么？我娶老婆就这点钱？妈，我是你亲生的吗？你给我。哎，这是。等等，我再确认一下，你说。你跟赵静雅是男女朋友关系，这笔钱是拿给她救急的，对吧？嗯。就前几天我还看你们两个水火不相容的，这么快就好上了？妈，爱情来得太快，就像龙卷风，我们是真爱，妈。真爱。情比金坚。那好，我就亲自给我未来的儿媳妇。送过去，妈，我觉得没这个必要了。妈，妈，妈，喂，静静果然收留了我。你说的没错，她真是个善良的女孩。那真的是恭喜你了，小黄总。对这样的女孩，要多用心，少用钱。哦，对了，说到钱，静静这边正好缺钱用，你等会儿派人给我送几万块钱过来吧。你刚说到破产，现在又轻轻松松拿出几万块，这样反复无常，只会让他觉得你不够真诚。那我要怎么表现我的真诚呢？现在是赵静雅最脆弱的时候，这个时候你一定要陪在她身边，无微不至的关心她，照顾她，这样她才会真正被你感动，真正的爱上你。好，那我知道了。看来黄少爷。已经顺利的打入了火锅店的内部。为了收购这么一个小小的火锅店，黄少爷也是用心良苦啊。原本以为赵静雅会是一个很好的对手，现在看来，是我高估她。我像是智商低的人吗？破产？这种弱势的理由，我怎么可能相信？二妈
，小心点。对呀、啊，空文件。哎。有好事，我小一个，小一个，小一个，求你了。嗯，妈，<笑>你看我就刚出去一会儿会儿，看把他给急的，这是一秒钟都不能离开我，对不对？我妈今天专门过来看你一下。够<笑>不让人省心啊！哎呀，思思。人家的胸口好像被什么东西划到了，好痛哦！你帮人家看看吗？哦、哎呀，思思，人家有划伤恐惧症，头好晕哦，你快扶一下人家嘛！啊，人家也要晕的，扶扶我，扶我嘛，扶我，扶我嘛，嗯嗯，扶我，扶我。嗯嗯扶我扶我啊、老舅，我说呀，我们要的是明天的客人。你拉下个月的有什么用呢？那你先你上啊，妈，你看，不就是人吗？对呀、啊，我分分钟把半个镇上的人都拉过来。血半镇，胸口疼啊？二次发育吗？要不要我给你们揉揉啊？这春天刚过。你们这是余波荡漾啊，是不是？我给你们安排的事情太少了。那你们扯这儿，马上去干活。你没事吧？没有伤到哪里吧？这些小姑娘，一看到帅哥就放花痴。你要是不高兴，我觉得他们碍事儿，我明天就开除他们。什么他们碍事儿还行？你这手，我可就错过了。你等一下。黄泽思，我有一个特别重要的任务要交给你，一百个任务，可以。你要知道，这整个店里，我最信任的人就是你。我吗？嗯。这个是采购单，你去市场把菜品买回来。这个是钱，你拿好。放心吧，静静，我一定会完成的，非常，非常，完美的。<笑>好的呢，快去快回。那我去喽。嗯你为什么把钱给他？让他去采购啊！为什么让他去？因为他除了泡妞和买东西，剩下的啥也不会。最关键的是，他还不会坑我的钱。老板，你怎么知道呀？因为他喜欢我呀。喜欢你？那他肯定是近视眼儿。我去换件衣服。你在这儿等我。超亮。他竟然不跟我吵架了，建哥，心情不好吧？我没有，我有吗？哎呀，是泽斯哥哥的错了吧？我是他的错，他哪点比我强？比我有钱？嗯，比我帅？嗯。嘿嘿嘿，再不走我就对你们嘿嘿嘿，嘿嘿嘿
庞总以后如果还有其他什么事，请尽管吩咐，海山一定全力以赴。多谢季会长支持。那我们的约定，您放心，做生意最讲究的就是信誉。告辞。洪总，您放心，一切顺利。你可一定要多加小心，千万不要让那小子破坏了我们的计划。一定，他现在心思全在这女儿身上，无暇分身。烂泥就是烂泥啊，怎么都扶不上去。对了，火锅店的秘方最近有眉目了吗？暂时还没有，不过这次关乎到火锅店的存亡。如果赵静雅真有他爷爷留下来的秘方，他一定会拿出来用的。好，你记得，一旦有消息，随时向我汇报。我觉得吧，你上网找火锅底料配方这种事情，办的有点不太专业。你请你上，不行你别逼逼啊！你来你来，是吃会出事儿，所有的火锅底料都被灯笼会销毁了。大叔现在又关机，所以只能靠我的聪明和智慧了。看，这个配方是点赞和评论数最多的。哎呀，上网被你说的这么玄乎，哎。不是传说你家有火锅底料的秘方吗？拿出来参考一下呗。你听谁说的？老一辈的人都知道，赵家一招火锅，秘方概不外传。我要真有秘方，还用得着你啊？少废话，快放量。我不放。好，我放，我放。来，看看看看我们火锅店开业酬宾哈！来来，看一看看一看我们火锅店。哎，这位帅哥，来看一下我们这个传单，谢谢。嗯，我觉得可以。我觉得不行。咱们都煮了二十锅了，赵静雅，我们做的是火锅，不是米其林餐厅。就凭我们两个想把火锅做上天，做梦啊！赵家一招的生死存亡在此一举，这锅底太重要了，绝对不能有半点含糊。这到底差了点什么味道呢？你不含糊，我都要炒糊了。照我说，来吃火锅的人就吃了一个辣字。嗯，肯定不会把汤底都喝了呀。他们要想喝汤，应该来我们家。我们家那口老汤，那才叫一个鲜。赵静啊，我说。<笑>那个，妈，静雅忙了一天吧？我端碗汤给她喝。光喝汤多不营养啊！你得下面给她吃。姐姐终于懂事
，怎么样？顾文姐。西西，说实话哦，现在的女生一喜欢上男生就变得好怂。但是作为女生，我们要有自己的面子和尊严吧？对，作为女生，我们应该要自强、自立。我们要视美男如粪土，视鲜肉为浮云。对，我们应该把对男生的兴趣放在口红、钻石、包包上，和衣服、鞋子。对。我们要抵制黄泽斯，走向人生新巅峰，远离黄泽斯，世间美男何其多！泽斯哥哥，你在哪儿？我们就是你最忠实的。